विमान शेषे अवशेषे नबीर देश मरुभूम सऊदी आरोप पोचे गे बेल्टर मध्य जिनपत शुद्ध घूरते ही बैग एख आसा तो टेंशन हो खूब अल्हम्दुलिल्लाह बाबा पेलो छेले के आर छेले पेलो बाबा के तो अखोन अमरा जाबो को था दामा मेर खोबारे जाबो अस्सलामुअलैकुम तीसरा बारे मतो छेले के निये सऊदी अरबे हस्बैंड डर का सजा ची तो अखोन शोमर होच्छे शौकाल एकार उटा आर अमदेर फ्लाइट होच्छे दुपोर तीन टाइ तो अमरा माँ छेले रा पूर्वाचल रास्ता रास्ता देखते देखते एयरपोर्टर खूब ही काछाची चले तो आज के साथ एयरपोर्टे एस माँ बाबा बोन और एक चाचा तो कथाय कथाय देखा क्योंकि एयरपोर्टर का चले हज़रत शाहजाल आल आंतर्जा विमानबंदर ढाई और एन एक नम्बर टार्मिनाले जाब मात्र त्रिस चल्लिस मिनिटे जत्रा शेषे क्योंकि हज़रत शाहजाल आल इंटरनैशनल एयरपोर्टे इसे पोचे गे तो एग पत्र ट्रलि उठानो 
এখন গাড়ি থেকে আমাদের মালপত্রগুলো ট্রলিতে তোলা হচ্ছে যে মালপত্রগুলো আমরা সাথে করে নিয়ে যাব আমরা মা ছেলেরা রেডি আমাদের মালপত্র রেডি এখন আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লা বলে আমরা এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকছি তো আমরা এখন এক নাম্বার টার্মিনাল দিয়ে ভিতরে ঢুকছি চেকিং হয় মালপত্র বুকিং দিতে গেলে সমস্যা ইমিগ্রেশনে সমস্যা তো ভিতরে একটা টেনশন আর বয় কাজ করছে তো দোয়া করবেন সব কিছু যেন ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করতে পারি আর টার্মিনালের ভিতরে যে কাজগুলো আছে সেগুলো সম্পন্ন করে ইনশাল্লাহ আবারও কথা বলবো তো সাথেই থাকুন এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢোকার সাথে সাথেই আমাদের যত মালপত্র ছিল প্রথমে স্ক্যানিং করা হয় তারপর আবার ট্রলিতে তুলে এগুলো নিয়ে এসেছি কোথায় বুকিং দেওয়ার জন্য তো আমার মতোই এমন অসংখ্য যাত্রী আছেন যারা লাইনে ধরেছেন তাদের মালপত্র বুকিং দিয়ে সামনের দিকে এগুলোর জন্য তো এখন চলছে দাম্মামে যাওয়ার যাত্রীদের বুকিংয়ের কাজ তো যারা মহিলা ছিল তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু আগে লাইনে দেয়া হয় এই যে সামনে যেই বেল্ট দেখতে পাচ্ছেন এইখানেই কিন্তু আমরা আমাদের মালপত্র দিয়ে তারপর পাসপোর্ট সহ যাবতীয় কাগজ জমা দিব আমাদের হাতের ব্যাগ রেখে বাকি সব জিনিসপত্র বুকিং দিয়ে এখন চলে এসেছি মেইন পয়েন্টে হ্যাঁ ইমিগ্রেশন কাউন্টারে এটাই হচ্ছে বিদেশ যাওয়ার মূল জায়গা কাগজপত্রে কোনো ত্রুটি থাকলে এইখান থেকেই কিন্তু আবার ফিরিয়ে দেয়া হয় তো আমরা আমাদের দরকারি কাগজপত্র হাতে নিয়ে এখন ইমিগ্রেশন কাউন্টারের দিকে যাচ্ছি আমরা ইমিগ্রেশনের সব কাজ কমপ্লিট করে এখন যাচ্ছি বিমানের দিকে তো এখন আমরা গেট নাম্বার পাঁচ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছি শেষ মুহূর্তে এইখানে এসেও আমাদের লাইন ধরতে হচ্ছে এটি হচ্ছে চূড়ান্ত লাইন তারপরে যে ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসব এরপর শেষবারের মতো আমাদের হাতে এবং সাথে যে জিনিসগুলো ছিল জুতা সহ সব কিছুই স্ক্যানিং করা হচ্ছে এখানকার পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে যার যার জিনিস আবার শেষে বুঝে নিয়ে সামনের দিকে এগোবে এইখানকার চূড়ান্ত চেকিং শেষে এখন আমরা ওয়েটিং রুমে এসে বসেছি আর এই যে আমাদের খুবই কাছে কিন্তু বিমান দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স মাত্র মনে হয় ল্যান্ড করেছে বাবা তুমি কি বোরিং ফিল করছো বোর হয়ে গেছ এক্সাইটেড কেন বাবার কাছে যাবা তো এই যে বোর্ডিং পাস পেয়ে গেছি বোর্ডিং পাস নিয়ে এখন ওয়েটিং রুমে ওয়েট করছি কখন বিমানে উঠব আর কখন প্রিয়জনের সাথে দেখা হবে তো আপনারা সাথেই থাকুন আর বিমানে ওঠার পর কি কি ঘটল অবশ্যই দেখে যাবেন বিমানে করে বিদেশ যাচ্ছি আর বিমান দেখাবো না তা কি করে হয় চলুন বিমান দেখে নেই এই যে দেখুন আশেপাশে কত বিমান দাঁড়িয়ে আছে এদিকটাই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটা বিমান তারপর এদিকটাই দেখা যাচ্ছে তুর্কি এয়ারলাইন্স তুর্কি বিমান
তো সবাই বিমানের জন্য অপেক্ষা করছে সব যাত্রীরাই এখনো কিন্তু যাত্রী পুরোপুরি এসে পৌঁছায়নি এর জন্য লোকজন কম দেখা যাচ্ছে প্রায় চারশো সাড়ে চারশো যাত্রী নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ বিমানটা ছাড়বে পুরো দুপুরের টাইম এখন সময় হচ্ছে দুপুর দেড়টা এই যে এইখানে বিমান ল্যান্ড করে আবার বিমান এইখান থেকে ফ্লাই করে ওই যে রেলগাড়ির মতো দেখা যাচ্ছে এটার ভিতর দিয়েই কিন্তু বিমানে উঠতে হবে এই যে শেষ মাথায় গিয়ে বিমানের সাথে এটা যুক্ত হবে তারপর বিমানের ভিতরে ঢুকানো হবে তো সব যাত্রীরাই কিন্তু অপেক্ষায় আছে কি এখানে এসো মোবাইল কাজটা তো একদম ঠিক না তো সবার সাথে আমরা অপেক্ষায় আছি কখন বিমানে উঠব কখন গিয়ে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাব তো আপনারা সাথেই থাকুন এই যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কিন্তু হাঁটি হাঁটি পাপা করে চলে আসছে এই বিমান কিন্তু এই গেটের কাছে আসবে এখন বিমানের মধ্যে বুকিং কিত জিনিসগুলো তোলা হবে তারপর যাত্রী তোলা হবে আর এরই মধ্যে কিন্তু পুরো এরিয়া যাত্রীতে ভরে গেছে আরও যাত্রী কিন্তু এখন আসছে আর এই যে বিমান বালারাও কিন্তু রেডি যাত্রীদের সুবিধা দেওয়ার জন্য যাত্রীদের সেবা দেওয়ার জন্য এরই মধ্যে বিমান কিন্তু একেবারেই কাছাকাছি চলে এসেছে বাংলাদেশ এয়ারলাইন উইং নাম্বার সেভেন এইট সেভেন তো বাসে করে যাত্রী এসেছে নাকি মালপত্র এসেছে বুঝতে পারছি না তো বিমানের মধ্যে এগুলো ঢোকানো হবে সব জিনিসপত্র আরেকটা জিনিস দেখেন এই যে বিমানের চাকার মধ্যে হাওয়া ভরা হচ্ছে আরেকটা ছোট্ট বিমান দেখা যাচ্ছে ইউএস বাংলা এটা বাংলাদেশের লোকাল বিমান আর এই বিমানটার নাম হচ্ছে সোনার তরি যাই হোক অনেকক্ষণ হলো বিমান দেখছি এখন আর বিমান দেখব না এখন সরাসরি বিমানেই উঠে যাব তো এই যে বিমানটা দেখুন রেলগাড়ির মতো এই জায়গাটিতে একদম যুক্ত হয়ে গেছে এইখান দিয়েই কিন্তু আমরা হেঁটে হেঁটে তারপর বিমানের ভিতরে ঢুকবো আর অলরেডি এর মধ্যে কিন্তু যাত্রীদের জিনিসপত্র সব বিমানের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে আর এখন হচ্ছে সময় দুইটা দশ তিনটা দশে কিন্তু বিমান ছাড়বে আরও এক ঘন্টা আমাদের অপেক্ষা করতে হবে দেখুন একটা বিমানে করে আমরা কতজন যাত্রী যাব এখানে প্রায় চারশো সাড়ে চারশো যাত্রী রয়েছে এখন ভাবুন বিমান কত বড় অপেক্ষা অপেক্ষা আর অপেক্ষা অপেক্ষার সময় যেন আর শেষ হয় না তো অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে আছি এখনো কিন্তু তিনটা বাজে না তো খিদা পেয়েছে এদিক দিয়ে আঙুর খাচ্ছি তো ভাতের খিদা তো আর চিরা মুড়ি দিয়ে মিটে না তো অপেক্ষা করছি কখন বিমানে উঠবো কখন বিমান থেকে খাবার দিবে তারপর খাবো তো এরই মধ্যে সবাই কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি সবার হাতে পাসপোর্ট আর বোর্ডিং পাস নিয়ে এখনই বিমানে উঠানো হবে দেখুন বিশাল বড় লাইন যাই হোক মহিলা লাইন হচ্ছে সবার আগে তো ওইদিকে যাচ্ছি তো এখন আমরা বিমানে ওঠার জন্য এই যে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটছি ট্রেনের মতো এই রাস্তা দিয়ে হাঁটছি যেটা আমরা দূর থেকে দেখেছিলাম ওইখান থেকে 
सामने ही विमान वाला दाड़ी अच्छे ना हमारे वेलकम करा जोनो अल्लाह नाम नहीं है विमाने के भीतर प्रवेश कर लाम और सामने जो सीट गुलो देखते पच्चे ने गुलो होच्चे बिजनेस क्लास तो हमारे सीट होच्चे इकोनॉमिक्स अमरा वो इधर के जाच्चे तो बैग टा ऊपर रखे दिलाम तो क्या क्या शॉप जात्री रही किंतु विमाने के भीतर प्रवेश करच्चे मिशरी विमान उठे ही देखूँ की कुछ है तो बोर्डिंग पासर में उधे आमदर सीट नंबर होते हैं एकुशेर ए इस एवं एकुशेर जी तो ए इस सीट नंबर उन्होंने जाई किंतु आम्रा जार जार सीटे बोशे पड़े थे तो मीशरी तार कानेर मोते यार फोन दिए की कोर्ट से देखा है ये जो देखो गेम्स बेर कोरे फले चे हमारे इंजीनियर शहर तो शोभार सीटे रूपोरे की तो खाली जगह अच्छे इखने शोभा ये जार जार हाथेर बैक रेखे तार पर जार जार सीटे बोचे चे साल हम भी नहीं ला ओबू शेषे बीमा नहीं शे बोश लाम ये तो निश्चित है यार पोटे भीतरे किन्तु अनेक धोकल गए थे जिनिश पत्र बुकिंग दिया कागज पत्र चेक पड़ा तार पर इमिग्रेशन है विभिन्न झमेला तो शॉप झमेला कटिए ये तो निश्चित है सीटे शे बोश लाम ये तो नौपेखर पला कौन बीमा छाड़े और कौन � तादेव हाथ बैग जेखने रखे थे, शे ऑंशों टा बीमान बाला नीचे ही बंद करे दिए थे। तो प्रति टा सीटर सामने ही किन्तु ऐसे टीवी रोए थे, जार जेटा इच्छा, शेटा ही देखते पारे, इखाने ऑप्शन रोए थे दुई टा, बांग्ला एवं इंग्लिश, जे जे भाषा बोझे, शे भाषा ही किन्तु इखाने तादेव बीनोदन मूवीज रहे थे और बच्चा तो जोनो किड्स जोन रहे थे रहे थे लाइव टेलीविजन तो आमी आपने देख के वीडियो ऑन करे देखा है एक है ना मूवी देखते पर बैन म्यूजिक वीडियो तो दाउ तो म्यूजिक वीडियो देखते पर बैन जब मॉन एक घंटा में दिलाम तो चार जेटा इच्छा शेर किन्तु देखा जाए साथ ही � आर इखाने ये खाबर रखा जोनो बेबस्ता रहे चे ये जे सीट प्रति टास सीटे शामने अमान टेबल सिस्टम रहे चे मिनी टेबल ये टेबलेर मधे किन्तु खाबर बोरी बेशन करा हुआ है तो जोखन खाबर दे तो खन अपना देखते पावेन आर टेबल टाइ खन अमी बंधो करे दिच्छी जे तो ये खन खाबर दिच्छे ना तो ये होच्छे ब अभी टीवी देखते हैं कौन म्यूजिक वीडियो और मिशरी की देखते हैं कार्टून आर यू हंग्री यस मी आल्सो जाइयो एक शादी ही था कौन शॉमोई पार कर ची आर एक उन्होंने तो बीमान छाने नहीं ऐसे एक उन्होंने मार्केट के दारा नौबस तय हैं आमिर इंशाल्लाह आज के चौलीस हजार फुट जुते होने, पांच घंटा तीन मिनटे दम्मा माता जत्ते मोर मंदरे पहुंचने राश रखे, आकाशे राबा खाने के टाइम एक ला, घर का थिक माजर इशारे कुनीर चौमो बदल रहे थे, अभी मनोरथ कर पा अपने सीधे बोझ था कबसे सीधे पर पूरा था कर, आम्र जब तक जन्तु प्रस्तुत किंतु शोमायर आगे पहुंचने क अमरारो जात्रा विलंब कर बो तार पड़े छेरे जबो अमी आश्चर्य अब तेरे प्रोम आराम दायक हो बितोगे बार तो यह तो खोल घोषणा ऐसे चे बीमाने कोटी को खोल देखे जब बीमान छाते ना कि आरो दोष में निकलेट हो बे अस्के आकाशे राबो हवा मोटा मोटी भालो रहे चे तो बे ताजे किस्सू पर्सनल समस्या जोनो बीमान 
शरबत परेशन कर सबकिटे विमान दौड़ दिवे शाहजहांदर के टाटा बड़े जाए मोर घुरा देखो मैपर मध्य सब देखा जा
শরবত খাইয়ে বসিয়ে রেখেছে তো সাথেই থাকুন যখন খাবার আসবে তখন আবারও কথা হবে সামনে টিভি দেখছে বিমানের এখন কি অবস্থা চলুন একটু দেখে নেই ঢাকা কিন্তু অলরেডি পাস হয়ে চলে এসেছি আমরা কিন্তু এখন আছি কলকাতা শহরে এই যে দেখুন ম্যাপে দেখাচ্ছে ঢাকা খুলনা পার হয়ে কলকাতা তার মানে আমরা বাংলাদেশ অলরেডি পাস হয়ে গেছি এই যে অবশেষে খাবার দেওয়া হচ্ছে দুপুরের খাবার কিন্তু এখন হচ্ছে সময় চারটা সতেরো বিকেল চারটা সতেরোয় আমাদের দুপুরের খাবার দেওয়া হচ্ছে কিসের প্যাকেট কাছে আসলেই বোঝা যাবে খাবার যখন চলে এসেছে টেবিলটাও বের করে নিচ্ছি সবাই সবার টেবিল বের করে নিয়েছে তো আমার খাবারটাও কিন্তু সামনে চলে এসেছে তো আজকে বিমানে দুপুরের খাবারে কী কী দিল একটু দেখাই আমারও সেম ভাত সবজি মুরগির মাংস সালাদ তারপর রুটি ফুডিং পানি আর হচ্ছে স্প্রাইট এগুলোই হচ্ছে আজকে দুপুরে বিমানের দেয়া খাবার সরি বিমান কর্তৃপক্ষের দেয়া খাবার তো অবশেষে দুপুরের খাবারটা সামনে আসলো খুবই ক্ষুধা লেগেছিল তো এখন আমরা মা ছেলেরা মিলে দুপুরের খাবারটা খাচ্ছি শুধু আমরা না বিমানের সবাই কিন্তু খাচ্ছে তো আপনারা সাথেই থাকুন ইয়ারফোনটা খুলল না ওরে আমার ভদ্রলোক দিয়ে ওরে নাইফ দিয়ে স্পোন দিয়ে কিভাবে খায় ওরে আবার এই চামচ লাগে ও মা গো তুমি তো এক নাম্বার জেন্টলম্যান কেমন হয়েছে খাবার টেস্ট কেমন দারুণ সবাই যার যার খাবার খেয়ে নিচ্ছে কথা কম খাওয়ার সময় এখন তো দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে দিয়েছে কি চা কফি যার যেটা ইচ্ছা সেটা খেতে পারবে তো আমি কফি নিলাম দেখি টেস্ট করে চিনি কম একটু ফুল হয়েছে সাথে কিন্তু তারা চিনির প্যাকেটও দিয়েছে তো এখান থেকে প্যাকেট ছিঁড়ে চিনি মিক্সড করে তারপর খাবো বিমানে আর কত ভালো সার্ভিস দিবে তারা শরবত দিল দুপুরের খাবার দিল পানি দিল গোক দিল আবার চা কফিও খাওয়াচ্ছে তো এখন দেখি টেস্ট করবো এখন একটু খাওয়া যায় তো আজকে আমাদের বিমানের জার্নিটা কিন্তু মোটামুটি ভালোই হচ্ছে তো দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ চা কফিও খাওয়া শেষ তো এখন আমরা কোন জায়গায় আছি সেটা দেখবেন না তো এখন আমরা যেই এরিয়াতে আছি ওইখানে হচ্ছে পুরো দুপুর যে গ্রিন দাগ আছে ওতটুকু পার হয়ে গেছে আর হলুদ দাগের রাস্তাটুকু পার হতে হবে এখন বিমান আছে কোথায় ইন্ডিয়াতে আছে দেখুন কোনো পানি নেই স্থলভাগ দিয়ে বিমান যাচ্ছে আর দেখুন আমাদের দামবাম ঢাকা থেকে দামবাম পৌঁছাতে টোটাল পাঁচ ঘন্টা সোয়া পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে আর তিন ঘন্টা চব্বিশ মিনিট পর আমরা দামবাম গিয়ে পৌঁছাবো তো ইন্ডিয়ার পর পাকিস্তান পার হয়ে তারপর অন্য দেশ ঘুরে তারপর কিন্তু আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবো তো আপনারা সাথেই থাকুন তো এদিক দিয়ে আবারও কিন্তু বিমানের লাইট বন্ধ করে দিয়েছে যাত্রীদেরকে আরাম করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে মিশারি কি করছে ঘুমাবা নাকি মিশারি যে বালিশ টালিশ রেডি করছে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে আমরা বিমানে চড়ছি তো এই অবস্থায় 
বিমানে বসে বসে কি করছি দেখবেন না এই যে দেখুন নাটক দেখছি মেহজাবিন আর নিশুর বুকের পা পাশে তো এই নাটক দেখে দেখেই সময়টা কাটাচ্ছি আমি নাটক দেখছি আর মিশারি কি করছে চলুন একটু দেখাই অর্ধেক রাস্তা পার হয়েছি ঢাকা থেকে দামাম আর বাকি অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে যেতে হবে আমাদের গন্তব্যস্থলে আর এই যে দেখুন বিমানের বাইরের অংশ সামনেই রয়েছে সাগর আর এই যে পশ্চিম দিকে যাচ্ছি পশ্চিমমুখী আমাদের বিমানটা সবই ম্যাপে দেখাচ্ছে আর আমাদের দামাম পৌঁছাতে দুই ঘন্টা একত্রিশ মিনিট সময় লাগবে আর আমরা কিন্তু এখন মাটি থেকে চল্লিশ হাজার ফিট উপরে আছি আর এখন বাংলাদেশে বাজে সন্ধ্যা ছয়টা আর এইখানকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী এখন সময় হচ্ছে বিকেল সাড়ে চারটা মিশারি কিন্তু খুব ভালো একটা ঘুম দিয়েছে উঠে আবার এয়ারফোন কারে লাগিয়ে দিয়েছে এই যে গেমস খেলবে আর এখন আমাদের কি অবস্থা একটু দেখাই আমরা কিন্তু দামের কাছাকাছি চলে এসেছি আর মাত্র এক ঘন্টা ত্রিশ মিনিট মানে দেড় ঘন্টা পরে আমাদের বিমান ল্যান্ড করবে এখন কিন্তু আমরা সাগরের উপরে আছি দেখতেই পাচ্ছেন এই যে আমাদের বিমানের বাইরের দৃশ্য দেখুন নীল পানি দেখা যাচ্ছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছি তো বিমান কিন্তু নড়াচড়া করছে সাগরের উপর দিয়ে যাওয়াতে বাতাস হয়তো বা বেশি তো আমরা কোথায় আছি এখন গলফ অফ ওমান আমরা কিন্তু ওমান সাগরের উপরে আছি দুবাই হয়ে বাহারাইন হয়ে তারপর কিন্তু দামাম যেতে হবে আর বিমানের ভিতরের পরিবেশটা একটু দেখাই সবার সামনে টিভি ফিট করা সবাই সবার পছন্দের আইটেমগুলি দেখছি কেউ বা ছবি কেউ বা নাটক কেউ বা গান শুনছে কেউ বা খেলাও দেখছে আর মিশারি মিশারি কি করছে গান শুনছে যত সামনের দিকে এগোচ্ছি ততই কিন্তু সময় কমছে তো আমি কিন্তু এখনো নাটক দেখছি সবার টিভি এখনো অন এই এরিয়ার আলোয় বিমানটা আলোকিত হয়ে গেছে দেখুন ওই সাইডে আলো আসছে তো আমরা এখন মুম্বাইয়ের কাছাকাছি আছি আর মুম্বাইয়ের স্থানীয় সময় অনুযায়ী এখন মাত্র বাজে সাড়ে চারটা দেখতেই পাচ্ছেন চারদিকে আলোয় ঝলমল করছে তো বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে আজকে ভালোই সার্ভিস দিচ্ছে শরবত দিয়েছে দুপুরের খাবার দিয়েছে চা কফি খাওয়ালো এখন আবার বিকেলের নাস্তার ব্যবস্থা করেছে আমাদের পথ কিন্তু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে আর মাত্র আধা ঘন্টা সময় বাকি আছে অনেকটা নিচে নেমে গেছে এখন দুইশো 
বাষট্টি কিলোমিটার ব্যাগে বিমান ছুটছে যেরকম নিচের দিকে নামছে আর সব প্যাসেঞ্জারই কিন্তু অস্থির হয়ে গেছে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা যাত্রা করে সবাই বেকুল হয়ে আছে কখন বিমান থেকে নামবে আমরা কিন্তু দাম্মামে খুবই কাছাকাছি চলে এসেছি আর মাত্র এক মিনিট বাকি আলহামদুলিল্লাহ 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 সোয়া পাঁচ ঘন্টার যাত্রা শেষে অবশেষে আমরা নবীর দেশ মরুভূমির দেশ সৌদি আরব এসে পৌঁছে গেছি তো আজকে ঢাকা থেকে দাম্মামের বিমান ভ্রমণ বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে করে বিমান ভ্রমণ খুবই নিরাপদ এবং আরামদায়ক তো সাথেই থাকুন অবশ্যই ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন সবাই সিট থেকে উঠে গেছে এবং যার যার ব্যাগ হাত ব্যাগগুলো বুঝে নিচ্ছে তো সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে বিমান থেকে বের হওয়ার জন্য তো আমরা এখন বিমান থেকে নামছি নেমে দাম্মাম এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি এয়ারপোর্টে তো অলরেডি চলে এসেছি এখন কাউন্টারের দিকে যাচ্ছি অনেকটা পথ হাঁটতে হবে আমরা এখন ইলেকট্রিক লিফটের সাহায্যে যাব যাও 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 চলে এসেছি সেই চিরচেনা দাম্মা মেয়ারপোর্টে তো মিশারিকে নিয়ে এসেছি ওয়াশরুমে তো এইখানে এসে আবার লাইনে দাঁড়িয়েছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার জন্য দাম্মা মেয়ারপোর্টের যত কাজ ছিল ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল সব কমপ্লিট করে এখন এসেছি আমাদের মালপত্র বুঝে নিতে এই যে বেল্টের মধ্যে সবার ব্যাগপত্র ঘুরছে যার যেই ব্যাগ সেই ব্যাগ সে বুঝে নিচ্ছে তো সবাই দাঁড়িয়ে আছে যার যার ব্যাগটা বুঝে নেওয়ার জন্য বেল্টের মধ্যে কিন্তু জিনিসপত্র শুধু ঘুরছেই আমাদের ব্যাগ এখন আসছে না তো টেনশন হচ্ছে খুব তো এই যে আমার জিনিসগুলো আমি বুঝে পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ তো এখনও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে সবারটা খুঁজে পায়নি মিশারি তার বাবাকে পেয়ে গেছে মামাকে পেয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে অবশেষে প্রিয়জনের দেখা পেলাম ছেলে পেল বাবার দেখা বাবা পেল ছেলের দেখা আর আমাদের এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে মিশারির আব্বু এসেছে সাথে মিশারির মামা মানে আমার ছোট ভাই তো এখন কিং ফাহাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট দাম্মামকে বিদায় জানিয়ে প্রিয়জনের সাথে যাচ্ছি নতুন ঠিকানায় তো সাথেই থাকুন তো এইখানে আমাদের গাড়ি পার্কিং করেছে
মিশারি কি করে রে এই যে মেকানিক শুরু হয়ে গেছে তো এখন আমরা যাব কোথায় দামামের খোবারে যাব ঢাকা থেকে দামাম পৌঁছে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ ছেলেকে নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ছেলের বাবার কাছে আসলাম তো আজকে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে আসার পুরো ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সৌদি আরবের নতুন নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ